Direction les états unis à présent, les états unis où le prix de l'essence continue, continue de baisser. Il est repassé hier sous la barre des 4 dollars le gallon, ce qui équivaut à environ 1 euro le litre. 1 ah oui. euro le litre, un prix qui peut évidemment paraître très faible pour Ça, nous Français, confirme, ouais. mais sur les 12 derniers mois, les Américains ont dû faire face à une hausse de 50% de ce prix de l'essence. Ceux qui utilisent, on le sait beaucoup, leur voiture. La tendance actuelle est donc un véritable soulagement pour les consommateurs, mais aussi pour la Maison Blanche, Alexis Guilleux. Oui, les prix baissent depuis 58 jours consécutifs, ce que ne manque pas de régulièrement rappeler Joe Biden. Pour Washington, le sujet est crucial à trois mois des élections de mi-mandat. L'espoir est désormais de voir chuter les prix dans d'autres secteurs comme l'alimentation et le logement, car à cause de cette inflation record, 9 conducteurs américains sur 10 ont modifié leur comportement sur la route, selon l'Association nationale des automobilistes. Une évolution constatée par Denton Sinkegrana, analyste du marché du pétrole. Nous recevons des volumes de vente de nombreuses stations-service dans tout le pays. Et quand on regarde par rapport à l'année dernière, on observe une baisse de 5 à 7% de la demande d'essence. Je crois que les gens conduisent moins et même si vous ne pouvez pas arrêter de conduire, vous pouvez changer vos habitudes. Et ça, nous le constatons. Alors de nombreux experts s'attendent à une poursuite de cette tendance à la baisse, mais les prix de l'essence ne devraient pas retrouver leur niveau d'il y a un an car la situation reste fragile à cause du climat géopolitique volatile, mais aussi des capacités de raffinage américaines qui n'ont pas retrouvé leur niveau pré-pandémique. Enfin, le pays entre dans la saison des ouragans, des phénomènes météorologiques qui peuvent ébranler les capacités de production de brut dans le golfe du Mexique. Notre correspondant Alexis Guillot.